Bonjour, c'est Lou Doyon pour Vogue Paris pour l'interview iconic. Let's go. Finalement, les gens les plus iconiques sont ceux qui sont absolument pas au courant et qui n'ont pas fait exprès de l'être. Et je pense que c'est ça qui est le plus iconique. Ça marche avec presque toutes les icônes que je connaisse, je pense. Ils le font pour eux-mêmes et c'est ça qui nous bluffe. Mon icône d'enfance, mis à part ma famille, bien évidemment, la première qui me tape dans l'œil, vraiment, c'est Catherine Ringer. C'est Rita Mitsuko. Première fois, ça doit être le clip, c'est comme ça, je dois avoir 3 ou 4 ans et je m'arrête devant la télévision et là, il y a quelqu'un devant moi qui est en train de faire quelque chose que j'ai jamais vu. Un niveau de, évidemment, de prestations vocales incroyable, mais d'iconographie, d'image, euh, le clip de Mondino, incroyable. Et je pense que c'était la première fois que je voyais une femme à ce point-là charismatique pour moi et à laquelle j'avais envie de ressembler, absolument. La première, c'est Kate Moss, bien évidemment, parce que d'un coup, de porter des fringues trop grandes ou trop petites ou d'être dans des robes euh, qu'on devrait porter à la maison, mais dehors, oui, toutes ces images dans la toute petite robe quasi transparente avec l'énorme perfecto. Et je pense peut-être une paire de Converse. Ça et l'autre photo que j'ai regardé, que j'ai regardé, c'est elle à l'aéroport ou pareil, je crois que c'est chaussettes qui montent avec une vieille paire de baskets. Et oui, c'était la première où j'étais émue, en fait. Oui, pendant très longtemps, je me suis habillée comme le Artful Dodger. J'adorais les Artful Dodger. Donc, les hautes formes, toujours, que je portais, les jabots, les habits trop grands, trop petits. C'était pour un agencement de choses. Donc, je portais des chaussures euh, brisées parce que ça me faisait penser au tableau de Van Gogh avec la paire de boots. Je portais du, de la dentelle et Galliano m'en avait fait une de dentelle rose qui était devenue grise parce que je voulais que ça soit la même couleur que les tutus sur les sculptures de Degas. Il y a toute une époque où j'avais des petites boots avec des boutons qui montaient parce que c'était euh, Mary Poppins. Je me suis toujours habillée en hommage. Et sinon, les personnes que je trouvais les plus iconographiques sur scène, c'était Keith Richard, Jenny Page et Jim Morrison, évidemment. Il y a plein de vêtements de ma mère que j'ai trouvé iconiques et que j'ai découvert en photo, que j'ai pas vu et où je suis triste qu'elle les ait pas. Donc il y a ces robes Paco Rabanne qui m'ont toujours absolument donné envie. Et après, il y a effectivement des, des objets icônes que je veux pas. Donc par exemple, je viens d'une famille qui, quand je finais dans les années 90, portait tous des jeans 501 de Levi's et une paire de Converse. Et euh, normalement, vous ne verrez jamais <rire> de votre vie entière porter des Converse et des 501 parce que c'est comme porter ma famille. J'ai l'impression d'avoir mis ma ma chaussure dans la tête de ma mère. Il y a un truc où je <rire> j'arrive pas, j'arrive pas du tout. John Dillian, par exemple, absolument tout ce qu'elle a écrit. Passion totale pour John Dillian. Virginia Woolf, toute l'œuvre, Mrs. Dalloway en particulier, uh, To the Lighthouse, peut-être encore plus. Et sinon, les vieux crados, <rire> donc John Fonte, Bukowski, le personnage Bukowski m'amuse énormément. Ils sont tous iconographiques pour moi, ou iconographiés. C'est peut-être ce qu'il y a de plus sacré chez moi, c'est ma bibliothèque. Un personnage à se flinguer pour une fille, mais euh, oui, compliqué, c'est une vie de Maupassant. C'est une jeune femme et qui tombe amoureuse, et puis d'un coup, elle épouse le type qu'elle voulait épouser, et puis elle a la maison de campagne, et puis il la trompe, et elle se rebelle, et tout le monde dit, mais pourquoi tu te rebelles C'est l'histoire de l'humanité, euh... et elle comprend, et donc elle élève l'enfant, il ne se passe rien, l'enfant n'est pas plus brillant que ça, l'amuse pas plus que ça, et non, c'est... C'est une vie de Maupassant, et on est comme ça, en disant, waouh Oui la vie, c'est plein de choses, mais c'est aussi la banalité de la vie. Je sais qu'à un moment donné, j'étais très obsédée par les couvertures de Marissa Berenson. Parce qu'elle a toujours eu un, un, un charme absolu pour moi. Alors évidemment, c'est compliqué de ne pas repenser à Barry Lyndon et tout de suite à, à sa beauté inouïe, mais il y, a, il y a toujours eu une fantaisie dans le regard. Elle représente vraiment ce que l'aristocratie de la mode pourrait vouloir dire pour moi. Elle s'est amusée depuis le début, elle a absolument tout porté. Si on regarde en détail, c'est pas du tout simple ce qu'elle porte en fait. C'est bien plus barge que ça. Et vu qu'elle a un visage plutôt très très beau et comme une sorte d'English Rose un peu. On se rend pas compte qu'en fait, elle porte vraiment des choses frappadingues et qu'elle a, qu a un vrai goût, elle a un vrai style. Nina Simone. La carrière, la femme, les combats, les lives de Nina Simone, je pense qu'on n'a jamais vu 
quelque chose d'aussi fort que ça. Si vous étiez un tout petit peu en train de vous perdre dans l'espace, regardez un live à Montreux de Nina Simone et je peux vous dire qu'on apprend tout. On apprend ce que c'est qu'être un peu fort, mais on apprend la souffrance, on apprend la violence, on apprend à quel point on peut devenir fort, à quel point on peut devenir la plus grande. J'espère qu'elle l'a su, à quel point elle était one and only, à quel point je pense que personne n'y arrivera jamais à la cheville. Et ça, j'espère qu'elle l'a su. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à Vogue Paris de m'avoir appelé. Abonnez-vous à leur chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Déguisez-vous. Amusez-vous. You only live once. It's just a ride. Have fun.